ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் அவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் ஸ்தோத்திரம் எஸ்ரா எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் படிங்க அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரேவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் திரும்ப வாசிமா கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரேவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான் இருதயத்தை எப்போதும் பக்குவப்படுத்தும் எதுக்கு பக்குவப்படுத்தி இருந்த கத்துடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் எஸ்திரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி கொண்டார் ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரம் வேதத்தை ஆராயணும் அவருடைய கட்டளைகளை நியாயங்களையும் உபதேசிக்கணும் அதுபடி செய்யணும் ஆகவே அப்படி தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி வேதத்தை அவர் அதிகமாக நேசித்தார் எஸ்ரா ஆகவே வேதத்தின்படி வேதத்தை நன்றாக ஆராய்ந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமையில் தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தார் அவனோருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேதம் நமக்கு கொடுத்த தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வேத புஸ்தகம் ஆகவே இந்த வேதத்தை நன்றாக ஆராய்ந்து அதை தியானித்து அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கை கொள்ளும் பட்சத்தில் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை இன்றைக்கு இந்த வேதத்தின்படி நடத்தல் என்கிற காரியத்தை சில வசனங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தை படியுங்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் படிங்க கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் வேதத்தின்படி நடக்கணும் அமேன் கர்த்தருடைய வேதம் இது மனுஷனுடைய வேதம் கிடையாது இது எந்த மனுஷனு தயாரிக்கல இந்த வேதம் நமக்கு எப்படி கிடைச்ச தெரியுமா தேவ நாற்பது தேவ மனிதர்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு அவர்கள் எழுதினார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து எழுதவில்லை எல்லாரும் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களும் இல்லை எல்லாரும் படித்த புலமை பெற்றவர்களும் இல்லை ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கிறவர்கள் தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதை எழுதி வைத்தார்கள் லூயா ஆகவே இதை எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டு நம்முடைய கையில் அருமையாய் வேத புஸ்தகமாக இது வேதம் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது இதை உருவாக்குவதற்கு எத்தனையோ உயிர்கள் தியாகம் பண்ணப்பட்டது எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய சொத்து ஆஸ்திகளை எல்லாம் தியாகம் பண்ணினார் எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய ஜீவனையை கொடுத்தார் இவ்வளவும் அவர்கள் பிரயாசத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு மிக எளிமையான முறையில் வேத புஸ்தகம் நம்முடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பைபிள் இருக்கணும் அமேன் ஆமாம் பைபிள் இருக்கான்னு கேட்டால் பைபிள் இருக்குது எத்தனை பைபிள் இருக்குது ஒரு பைபிள் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் ஏழு பேர் ஏழு பேர் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பைபிள் இருக்குது அப்படியா சரி உங்கள் வீட்டில் எத்தனை தட்டு இருக்குது அது பத்து தட்டு இருக்குது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா யாராவது வந்தால் அவங்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்காக பத்து தட்டு இருக்குது பைபிள் மாத்திரம் எத்தனை இருக்குது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அப்படி கிடையாது எப்படி பத்து தேட்டர் இருக்குதோ உங்கள் வீட்டில் ஏழு பேர் இருந்தால் பத்து பைபிள் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே கூட இருக்கணும் யாராவது வந்தால் கொடுக்கறதுக்கு அமே அண்டர் ஸ்தோத்திரம் அண்டர் ஸ்தோத்திரம் நீங்களும் படிக்கணும் யாராவது வந்தால் வேதத்தை என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் பைபிள் இங்கே இருக்கிறது ஆகவே அந்த பைபிள் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்காக தான் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஆகவே எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் பைபிள் இங்கே வேணும் புரியுதுங்களா ஆலயத்துக்கு வரும்போது பைபிள் கொண்டு வரணும் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரணும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒழுக்கம் 
ஆகவே இதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் எங்கே போகிறோன்னு நம்ம தெரியணும் நம்ம எங்கே போகிறோம் நம்ம ஆலயத்துக்கு போகிறோம் இல்லை லூயா ஆகவே அது எல்லாருக்கும் தெரியணும் நான் கருத்துடைய ஆலயத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்றது ஆகவே இந்த வேதத்தை நன்றாக என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் தியானிக்கணும் அவைகளை கை கொள்ளணும் வேதத்தின்படி நடக்கணும் கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் லூயா ஆகவே நீங்க தேவ வேதத்தின்படி நடந்தீங்கன்னா பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் அடுத்தது நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனத்தை படி நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதினால் தானே வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுனால தானே வாலிபன் அவனுடைய வழியை சுத்தம் பண்ணணும்னா வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளணும் நம்முடைய வழி வாலிபத்தில் இஷ்டம் போல போகிற ஒரு வழி இருக்கிறது வாலிபனே உன் இளமையில் சந்தோஷப்படு உன் வாலிப நாட்களில் உன் இருதய முனை பூரிப்பாகட்டும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றிலையும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்பதை தெரிந்து கொள் நிச்சயமா எல்லாத்தையும் கற்று நியாயம் தீர்ப்பார் யாரும் என்னை கேட்கறதுக்கு இல்லை நீ நடக்கூடாது வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினைக்கணும் அமேன் வாலிப பிராயம் ரொம்ப முக்கியமான பிராயம் இந்த பிராயத்தில் நீ எடுக்கிற முடிவு தான் உன்னுடைய எதிர்காலம் முழுவதையும் பொறுப்பாக இருக்கும் இந்த காலத்தில் நீ தவற போயிட்டீங்கன்னா உன் என்டர் எதிர்காலம் போயிடும் வாலிப பையன்களுக்கும் அப்படி தான் வாலிப பெண்களுக்கும் அப்படி தான் ஆகவே இந்த வாலிப பிராயத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு தீர்மானமும் ஒரு முடிவும் தான் உங்களுடைய முழு எதிர்காலத்தையும் ஆசீர்வாதமாக வைக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற நல்ல முடிவு நான் என் வாலிப வயதில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கும் பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் எஸ்எல்சி பதினோராம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் ஆகவே பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அல்ல லூயா என் வாலிப பிராயத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால என் எதிர்காலம் மொத்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் முதல்ல எஸ்எல்சி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளாஸ்லலாம் எனக்கு ஆண்டவர் நான் உலகத்தை நல்ல சந்தோஷமாக அனுபவிக்கணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் எங்கன்னா கர்த்தருக்குள்ளே தான் கர்த்தருக்குள்ளே தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் கர்த்தருக்கு வெளியில் மகிழ்ச்சி இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை விடுதல் இல்லை வெற்றி இல்லை ஆசீர்வாதம் இல்லை நன்மை இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே கர்த்தருக்குள்ளே நம்ம இருக்கும் பொழுது கர்த்த நிச்சயமாக நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் இதுவரைக்கும் என் எதிர்காலத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தந்தார் ஆகவே இந்த வாலிப பிராயம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வாலிப பிராயத்தில் எனக்கு நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஆண்டவரை உறுதியாக பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபியூச்சர் உங்கள் எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் லே லூயா அதை விட்டுட்டு உங்கள் இஷ்டம் போல் நான் போகிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா உங்களுடைய எதிர்காலம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆகவே வாலிப பிராயத்தில் பைபிள் சொல்லுது வேதம் சொல்கிறது வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை அல்லே லூயா ஆண்டவரை நினச்சிக்கோ ஆண்டவர் உன்னை நியாயத்தில் கொண்டு வருவார் எல்லாத்துக்கும் கருத்தருக்கு நீ பதில் சொல்லணும் யாரும் பார்க்கலன்னு நீ நினைக்கவே கூடாது எப்போதும் கருத்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் கூகுள் பார்க்குது அதுக்கு மேலே யார் பார்க்குறது கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆகவே கூகுள் கூட என்ன பண்ணலாம் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குதான் ஆமாம் உங்கள் அட்ரஸ் கேளுங்க ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அட்ரஸ் என்ன கேளுங்க கூகுள் சொல்லுதா கூகுள் கிளீனாக உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்னு கேளுங்க கூகுள் கிளீனாக காட்டும் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லு ஆகவே கூகுள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு மேலே கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் லூயா ஆகவே எல்லாத்துக்கும் நம்ம கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் வாலிப பிராயத்தை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம முழு எதிர்காலமும் நல்லா இருக்கும் லே லூயா லே லூயா அதன் மூலமாக அதாவது நம்ம வாலிப பிராயத்தை இஷ்டம் போல வீணாக்கிட்டோம்னா நம்ம மாத்திரம் கஷ்டப்படல நம்ம குடும்பத்தாரெல்லாம் கண்ணீர் விடுறாங்க நம்ம குடும்பத்தாரெல்லாம் கண்ணீர் விட வச்சிடுறோம் 
எல்லா குடும்பம் மொத்தம் நமக்காக கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம நம்ம நிமித்தமாக உன் வாலிபத்தி உன் வாலிபனாகிய உன் நிமித்தமாக வாலிப பிள்ளையாகிய உன் நிமித்தமாக குடும்பமே கண்ணீர் விட்டு விட்டு கொண்டிருக்கிறது இது நல்லதா இது உனக்கு இஷ்டமா இது பிரயோஜனமா நீ ஆண்டோட்ட வந்துட்டீனா குடும்பமே மகிழ்ச்சியா இருக்காதா நீ ஆண்டோட்ட வந்துரு அதாவது தேவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆண்டோட்ட வந்து ஒரு அடி வாங்க கூடாது ஆண்டோட்ட வந்து அடி வாங்கினீங்கன்னா உன்னால் தாங்க முடியாது தேவன் யாக்கோபுர என்ன பண்ணாரான் தொடை சொந்து நரம்ப தொட்டார் யாக்கோபுடைய தொடை சொந்து நரம்ப தொட்டார் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் யாக்கோபு என்ன பண்ணாரு நொண்டி நொண்டி நடந்த நொண்டி நொண்டி நடந்துட்டு இருக்கார் தேவன் உன்னை தொடர்றதுக்கு இடம் கொடுக்காது தொடர்றதுக்குன்னா உன்னை தண்டிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்காது அதுக்குள்ள மனம் திரும்பிடு அண்டவரே உம்மிடத்துல வரேன் அப்படின்னு சொல்லு என்னிடத்தில் வருகிறவனே நான் புறம்பே கழுவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் நீ யாரா இருந்தாலும் நீ எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் வாலிபனே வாலிப சகோதரியே சகோதரனே நீ ஆண்டோட இடத்துல ஓடி வந்துரு என் வாலிப பிராயத்தில் நான் இயேசுக்கு என் உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்தேன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் இயேசுவை பின்பற்ற அதுலேருந்து நீ பர்ஃபெக்டாக இருந்தீங்கன்னா இல்லை 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 பர்ஃபெக்டாக இல்லை விழுந்து 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 எழுந்தே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் முற்றிலும் அழிந்து போகாதபடிக்கு இது வரைக்கும் கத்தரனை காத்தார் இல்லை இல்லையா ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே உன் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னான் இப்பவே உன் வாழ்க்கையை சிக்காக்கிடாத இப்பவே உன் வாலிப பிராயத்தில் உன் வாழ்க்கை எதிர்காலத்தை சிக்காக்கிடாத கழட்டவே முடியாது இந்த சிக்க எடுக்கவே முடியாது ஆகவே ஆண்டு இடத்துல வா அமேன் இல்லை இல்லையா வருத்தப்பட்டு பாரம் சமைக்கிறோம்லே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் ஆண்டவர் சொல் எல்லாரும் வாங்க நீங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர்கிட்ட வாங்க அமே ஆண்டவர் உங்களுடைய பிரச்சனையை மாற்றுவார் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் அமே வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உங்களுடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்கிறதுனால் தானே உங்களுடைய வசனத்தை வசனத்தின்படி நீ நடக்க உன் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது உன் வாழ்க்கை உன் எதிர்காலம் எல்லாமே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அமேல் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் படிங்க என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் வசனத்தை போடுங்க திரும்பி வாசிங்க என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்க உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பி ஆண்டோடைய வசனம் நம்ம உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது இல்லை இல்லையா நம்முடைய சோர்வான நேரங்களில் நம்முடைய பலவீனமான நேரங்களில் நம்முடைய பிரச்சனையான நேரங்களில் ஆண்டோடைய வசனத்துக்கு வருவோமானால் ஆண்டோடைய வசனம் நம்ம உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே கேலண்டரில் அருமையான தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் வசனம் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கேலண்டர் வாங்காதவங்க வாய்ப்போங்க எதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கோம் தெரியுமா உங்கள் பிள்ளைங்க படிக்க பிள்ளைங்க மாத்திரம் இல்லை நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைங்களும் படிக்கிறதுக்காக அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வசனத்தை என்ன பண்ணுங்க குறைஞ்சது ஒரு வசனமாக அதை என்ன பண்ணுங்க படிங்க மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களும் படிக்கணும் நீங்களும் படிக்கணும் ஆமே அப்படி படிக்கும் பொழுது ஒரு வருஷத்தில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷங்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ண முடியும் ரொம்ப பிரயோஜனமானது ரொம்ப ஆசீர்வாதமானது அந்த வசனங்கள் எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தைகள் லோகோஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்முடைய நம் மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கும்போது அது லோகோஸ் என்கிற நிலைமையில் நம்முடைய உள்ளத்தில் பதிகிறது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதன் பின்பு நமக்கு ஒரு நெருக்கம் வருகிற வேளையில் அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில் லோகோஸ் என்று நம்முடைய இருதயத்தில் பதியப்பட்ட இந்த வார்த்தைகள் ரேமா என்கிற நிலைமையில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட வார்த்தையாக நமக்குள்ளிருந்து நம்முடைய வாயில வெளியில் வருகிறது அது சொல்லும் பொழுது அங்கே ஒரு விடுதலை இருக்கிறது ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஆலே லூயா வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின 
கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று நாம் படித்து படித்து வைத்திருக்கிறோம் ஒரு இக்கட்டு வருகிறது ஒரு நெருக்கம் வருகிறது எந்த இடத்துலையும் ஒத்தாசை இல்லை ஒத்தாசை பண்ணுகிறவரே பண்ணுவேன் என்கிறவர்களாம் கை விரித்து விட்டார்கள் ஆகவே வழியே இல்லை எப்படி ஐயா என்ன பண்ணுவேன் என்று நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த அந்த வசனம் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட வார்த்தையாக ரேமா வார்த்தையாக அது வெளியே வரும் அது என்ன சொல்லும் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களேர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒத் யாரும் எனக்கு ஒத்தாசை செய்யாவிட்டாலும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் அல்ல இல்லையா எத்தனை அற்புதங்கள் அப்படி சொல்ல முடியும் எத்தனை அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் கர்த்தர் எனக்கு செய்ததை நான் சொல்ல முடியும் நம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அற்புதங்களை எதிர்பாருங்கள் கர்த்தர் அற்புதங்களின் தேவன் அவர் அற்புதங்களை நிச்சயமாக உங்களோட வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக செய்வார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே வசனம் லோகாஸ் என்கிற நிலைமையில் உங்களுடைய உள்ளத்தில் மனப்பாடம் பண்ணப்பட வேண்டும் அது ரேமாவாக உங்களின் சூழ்நிலையில் அது என்ன பண்ணும் வெளியில் வரும் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்குன கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் கர்த்தர் எனக்கு ஒத்தாசை செய்வார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா அது அறிக்கப்படும் போது அப்படியே நடக்கும் அது அறிக்கப்படும் போது அப்படியே நடக்கும் உனக்கு ஒத்தாசை வரும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து உனக்கு ஒத்தாசை வரும் அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே மாதிரி நூற்றி அடுத்ததாக நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்து போகிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் உன்னுடைய வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்து போகிறது உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் ஆண்டோடைய வார்த்தை நம்மளை எடுத்து நிறுத்தும் லெய்லுயா லெய்லுயா உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் என்று இந்த சங்கீதக்காரன் ஆண்டோரை பார்த்து கேட்குறார் வசனத்தின்படி நாம் நிற்கணும் அமேன் ஆமாம் வேற வேற யார் சொன்னாலும் அது வசனத்துக்கு ஒத்திருக்கு தான் பார்க்கணும் அது வசனத்துக்கு ஒத்து இல்லைன்னா அதில் நம்ம அவரை நம்ம பின்பற்றவே முடியாது வசனத்துக்கு ஒத்திருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் அதில் தான் நிற்கணும் அதை விட்டுட்டு அவர் ரொம்ப பெரியவர் ரொம்ப அற்புதங்களாக செய்கிறாரு அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது வேத வசனத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கலாம் இருக்கணும் வசனத்தின்படி நிற்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் கர்த்தாவே உமது வசனத்தின்படி உமது அடியேனை நன்றாய் நடத்தினீர் ஆமா உம்முடைய வசனத்தின்படி உமது அடியேனை நன்றாய் நடத்தி நீ வசனத்தை ஃபாலோ பண்ணினா நீ வசனத்தை பின்பற்றினா வசனத்தின்படி கர்த்தர் உன்னை நன்றாக நடத்துவார் கர்த்தர் உன்னை நல்லா நடத்துவார் அல்ல எழுவியா ஆகவே உன் இஷ்டப்படி ஓடாத வேற யாரோ சொன்னாங்கன்னு செய்யாத ஆண்டோடைய வசனத்தின்படி நடந்தினா ஆண்டோடைய வசனத்தின்படி கர்த்தர் உன்ன என்ன பண்ணுவார் நன்றாய் நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் இல்லை லோயா ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆதாரம் ஆண்டோருடைய வார்த்தையாய் இருக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி நம் நன்றாய் நடக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அப்படிங்க கர்த்தாவே என் கூப்பிடுதல் உமது சந்நிதியில் வருவதாக உமது வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் ஒரு உணர்வுள்ளவனாக நாம் இருக்க வேண்டும் அல்ல லோயா வசனம்தான் நம்மளை உணர்வுள்ளவனாக்க முடியும் உணர்வு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு நிலைமை ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தாவே என் கூப்பிடுதல் உம்முடைய சன்னிதியில் வருவதாக உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும் ஒரு உணர்வுள்ளவனாக்க இருக்கணும் சாலமோனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாலமோன் ஆண்டவரத்தில் ஞானத்தை கேட்டார் ஒன்று ராஜாக்கள் மூணு அதிகாரம்னு நினைக்கிறேன் 
ஒன்று ராஜாக்கள் மூணு அதிகாரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் சாலமோன் ஆண்டோரத்தில் ரா ஞானத்தை கேட்டால் அது ஆண்டோருக்கு ரொம்ப உகந்த விண்ணப்பமாக இருந்தது அப்போ ஆண்டோர் என்ன சொன்னார் நீ நீடித்த ஆயுசை கேட்கல அதிகமான பணத்தை கேட்கல நீ ஞானத்தை கேட்டதுனால நீ கேட்ட ஞானத்தையும் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் அப்புறம் என்னது படிங்க யார படிங்க எத்தனாவது வருஷம் சொல்லி படிமா பதினொன்று பன்னெண்டு ஆ பதினொன்று பன்னெண்டு அதாவது ஒன்று ராஜாக்கள் மூணாவது அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு ஆகையினால் தேவன் அவனை நோக்கி நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் ஐஸ்வர்யத்தை கேளாமலும் உன் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் நீ இந்த காரியத்தையே கேட்டு நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஏற்ற ஞானத்தை உனக்கு வேண்டிக் கொண்டபடியினால் உன் வார்த்தையின்படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வுள்ள இருதயத்தையும் உனக்கு தந்தேன் இதிலே உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழும்புவதும் இல்லை அங்க பாத்தீங்கன்னா உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆகவே ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை கருத்தர் தருகிறார் உணர்வுள்ள இருதயம் ரொம்ப முக்கியம் உணர்வுள்ள இருதயம் இருந்ததுன்னா அந்த இருதயம் எப்போதும் கருத்தருக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் ஆமேன் உணர்வுள்ள இருதயம் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தர் எனக்கு செய்தது நான் உயிரோடு இருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருப ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமே நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பது ஆண்டோருக்கு ஆண்டோடைய கிருப ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு நல்ல சபையை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் உணர்வுள்ள இருதயம் ஒவ்வொன்றையும் உணர்ந்து உணர்ந்து கர்த்தரை என்ன பண்ணும் துதிக்கும் கர்த்தரை நல்லா துதிக்கும் இல்லை லூவியா ஆகவே ஒரு உணர்வுள்ள இருதயம் ஒரு உணர்வுள்ள இருதயம் நம்மளை எப்பொழுதும் தேவனுக்கு நேராக உணர்வுள்ளவராக இருக்க வைக்கும் ஆனா இந்த சாலமோன் ஆரம்ப காலத்தில் நல்ல உணர்வுள்ள தேவன் கொடுத்த உணர்வுள்ள இருதயத்தோடு கூட தேவனை நன்றாக துதித்து ஆராதித்து தேவனுக்கு ஒரு அழகான சரித்திரம் புகழ் வாழ்ந்த ஒரு அருமையான ஆலயத்தை என்ன பண்ணாரு அருமையா கட்டினார் ஆனால் பிற்காலங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உணர்வை என்ன பண்ணார் இழந்துட்டார் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களில் ஈடுபட்டு தேவன் சொல்லாத காரியங்களை செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உணர்வுள்ள இருதயத்தை அவர் இழந்து போய் தேவனுக்கு முழுவதுமாக விரோதமாய் அவர் செயல்பட்டதை நாம் படிக்கிறோம் வாழ்க்கை அழித்து கொண்டார்னே சொல்லலாம் ஆகவே உணர்வுள்ள இருதயம் ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுக்கிறார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை படியுங்கள் ரோமர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் படிங்க அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோஸ்தரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது பாருங்க அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமல் இருந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளினால வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவருடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது அதாவது தேவனை ஸ்தோத்திரிக்காத இருதயம் உணர்வை இழந்துரும் உணர்வில்லாம போயிடும் அந்த உணர்வில்லாத இருதயம் இருள் அடைஞ்சிடும் இருள் அடைந்தது உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது இருதயத்தில் உணர்வு இல்லைன்னா இருதயம் இருள் அடைஞ்சிடும் உணர்வு எப்போ போவோம் தேவனை துதிக்கணும் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவனை அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளினால வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருள் அடைஞ்சது இருள் அடைஞ்ச போனால் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லாம அது எவ்வளோ ஆபத்து தெரியுமா நீங்கள் பாருங்க நூத்தி நாலாம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனத்தை பாருங்க நூத்தி நான்காம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனம் நீ இருளை கடலை இடுகிறீர் ராக்காலம் ஆகும் அதிலே சகல காட்டு ஜீவன்களும் நடமாடும் நீர் இருளை கட்டளை இடுகிறீர் ராக்காலம் ஆகும் அதுல சகல காட்டு ஜீவன்களும் நடமாடும் இருள் வந்துச்சுன்னா அதுல காட்டு ஜீவன்கள் நடமாடும் 
காட்டு ஜீவன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொரட்டு சுபாவம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாம் நிறைய மொரட்டு சுபாவம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஆனா இருள் வந்துச்சுன்னா திரும்பி அந்த இருள்ல எல்லா காட்டு ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்கிற காட்டு ஜீவன் என்ன பண்ணும் எழும்பி நடமாடும் வீட்டு ஜீவன் இருக்குது காட்டு ஜீவன் இருக்குது காட்டு ஜீவனை யாரும் எடுத்து வீட்டில் வைக்க மாட்டோம் இல்லையா ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில் இருள் வந்துச்சுன்னா நமக்குள்ள காட்டு ஜீவன் மொரட்டு சுபாவங்கள் எவ்வளோ மொரட்டு சுபாவம் என்னென்னவோ கிடக்குது உள்ளே இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் நடமாடும் நடமாடும் அடுத்த வசனத்தை படிங்க நிறைவேற்றும் வெளிப்படுத்தி அந்த மொரட்டு சுபாவத்தினால் வருகிற அந்த கேடு அழிவுகளை அவைகள் வெளிப்படுத்தும் உதிக்கையில் <laughs> 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 அவைகள் ஒதுங்கி தங்கள் தாபரங்களில் படுத்து கொள்ளும் ஆகவே வெளிச்சம் இருந்தா காட்டு ஜீவன் என்ன பண்ணும் ஒதுங்கி படுத்து கொள்ளும் இருட்டு இருந்தா காட்டு ஜீவன் நடமாடும் உங்க வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு இருட்டு இருக்கா வெளிச்சம் இருக்கா காட்டு ஜீவன் நடமாடிட்டு இருக்குதுன்னா இருட்டுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் இருட்டு இருக்கு எப்படி இந்த இருட்டு வந்தது எப்படி நீங்க இருட்டு வந்தது நீங்க தேவனை துதிக்கல அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளினால வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதையும் இருள் அடைந்தது உணர்வே போச்சு இருள் வந்துருச்சு ஆகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைய அந்த இருள் இருந்து வெளியில வரணும்னா நீதியின் சூரிய நாம் ஏசு கிறிஸ்துவ நில உதிக்கணும் அண்டவரே இந்த இருளுக்கு நான் தான் காரணம் உமை துதிக்க வேண்டிய நானு உமை மகிமைப்படுத்த வேண்டிய நானு உமை முறுமுறுத்தேன் உமை குறித்து குறைவாய் பேசினேன் மற்றவர்களை குறித்து குறைவாய் பேசினேன் துதி என்பது என் வாழ்க்கையிலிருந்து போயிடுச்சு ஆகவே இருள் வந்துருச்சு மன்னிங்க நீதியின் சூரிய நாம் ஏசு கிறிஸ்து மறுபடியும் எனக்குள்ள உதிங்கப்பா எனக்குள்ள இருக்கிற இருள் போனோம் வெளிச்சம் உதிக்கணும் நான் இனி தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இனி தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறேன் இனி என் வாயினால எப்பொழுதும் கருத்தரை துதித்து கொண்டே இருப்பேன் உணர்வுள்ள இருந்து என்ன பண்ணும் எப்போதும் கருத்தரை துதிக்கும் கர்த்தருக்கு அதாவது ஒவ்வொன்றையும் நினைக்கும் ஒவ்வொன்றையும் நினைக்கும் நல்ல வெளிச்சம் கொடுத்தீங்க ஸ்தோத்திரம் நல்ல காத்து கொடுத்தீங்க ஸ்தோத்திரம் லூயா நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுத்தீங்க ஸ்தோத்திரம் இப்படி ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணும் உணர்வுள்ள இருதைய நினைச்சு நினைச்சு கத்திர துதிக்கும் ஆமே அப்படி துதிக்க துதிக்கும் இருதையும் பிரகாசம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீதியின் சூரியன் உதித்து கொண்டே இருக்கும் ஆமே காட்டு ஜீவன்கள் என்ன பண்ணும் அப்படியே என்ன பண்ணிடும் அமர்ந்துடும் ஆமே ஆகவே ஆண்டவர் அவருடைய வசனத்தின்படி நம்ம உணர்வுள்ளவனாக்கு அவருடைய உணர்வுள்ள இருதயத்தை கருத்து நமக்கு தரட்டும் நம்முடைய இருதயம் உணர்வுள்ளதாக இருக்கட்டும் எப்பொழுதும் தேவனை துதிக்கிறவர்களாய் இருக்க கருத்து நமக்கு உதவி செய்வாராக நூத்தி அதாவது யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசனங்களை வாசிங்க யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசனங்களை வாசிங்க அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திரு வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் எண்ணத்தினாலெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் 
கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருப்பான் திருவசனத்தை கேட்கிறாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறாயும் நல்ல வசனத்தை கேட்டு பாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பேசினாரு அப்படின்ட்டு போன பிரச்சனை இல்லை கர்த்தர் உங்க பாஸ்டர் மூலமாக உங்களோட பேசுறாரு அப்ப கர்த்தர் பேசுன வார்த்தைக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் திருவசனம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு மனுஷன் கண்ணாடியை பார்க்குறான் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது கண்ணாடி சொல்லுது இங்கே ஒரு ஒரு அழுக்கு இருக்கு ஒரு கற்பாக ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ கண்ணாடியை நான் பார்த்து கற்பாக இங்கே ஒன்று இருக்குதுன்னு அந்த கண்ணாடி சொல்லும் பொழுது நான் அப்படியே போயிடுவேனா சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவேன் உடனே போய் அதை என்ன பண்ணுவேன் சரிப்படுத்திக்குவேன் அதை போய் சரிப்படுத்திக்கிட்டு திரும்பி வந்து கண்ணாடியை பார்ப்பேன் கண்ணாடி ஓகேன்னு சொன்னால் தான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கு பிறகு நான் நகருவேன் ஆகவே இப்படித்தான் கருத்துடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளை சரிப்படுத்தி கொள்ளே இருக்க வேண்டும் ஆமே நம்முடைய நம்மளை நம்முடைய நம்மளை காட்டுகிற கண்ணாடி வேதம் ஆகவே அந்த கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடி நமக்கு சொல்கிற காரியங்களை நாம் சரிப்படுத்தி நம் ஆண்டோரோடு நடக்கிறவர்களாக இருக்கணும் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாகவும் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை மிக திட்டமாய் சொல்லுகிறது இப்ப ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதனால் வருகிறதான ஆசீர்வாதங்கள் என்று சில வசனங்களை நான் உங்களோடு சொல்ல போகிறேன் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதனால் வரும் ஆசீர்வாதங்கள் ஏசையா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டு பதினெட்டு படிங்க என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போல போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் ஆண்டோடைய கற்பனைகளை கவனித்து அதன்படி நாம் நடக்க நம்மளை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்முடைய சமாதானம் என்ன பண்ணுமா நதியை போல இருக்குமா நதியை போல நம்முடைய சமாதானம் இருக்கும் நதி என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்துல இருக்காரு நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பும் இல்லை இல்லையா பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பும் பள்ளம் என்ன சொல்லுது ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்டன்னு சொல்லுது பள்ளம் என்ன சொல்லுது என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லுது ஆனால் நதி உனக்குள்ளேருந்து அந்த நதி போய் அந்த பள்ளத்தெல்லாம் நிரப்பும் இல்லை இல்லையா என்ன அப்படி அர்த்தம் என்ன சமாதானம் நதியை போல ஒன்றிலிருந்து ஓடும்போது சமாதானம் இல்லாத பள்ளங்கள் நிறைய இருக்குது சமாதானம் இல்லாத பள்ளங்கள் நிறைய இருக்கு உனக்குள்ளிருந்து ஓடுகிற அந்த நதி அந்த பள்ளங்களை எல்லாம் நிரப்பும் அல்ல எழுவியா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ சமாதானம் அவருடைய கற்பனைகளை நீ கை கொள்ளும் பொழுது அந்த சமாதானத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கிறார் ஆகவே அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகளாக இருக்க வேண்டும் ஆமே சமாதானம் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தோம்னா அங்கே சமாதானம் தான் நடக்கணும் நம்ம போய் ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம அங்கே போனால் அங்கே நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் அந்த பிரச்சனையை சொல்லுங்களேன் சமாதானப்படுத்தி சமாதானம் நம்ம போய் அதை இன்னும் கிளறி விட்டு கிண்டி விட்டு அதை பண்ணோம்னா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது நம்ம தேவனுடைய பிள்ளை சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் நம்ம சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கணும் எந்த பிரச்சனையில் நீ போனாலும் நீ போகிற அந்த இடத்துல நீ சமாதானம் பண்ணுறவங்களாக தான் இருக்கணும் நீ கிளறி விடுறவங்களாக இருக்கக்கூடாது குழப்பி விடுறவங்களாக இருக்கக்கூடாது இன்னும் இருக்கிறத எரிய விடுறவங்களாக இருக்கக்கூடாது அதை அணைக்கணும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அதுதான் நமக்குள்ள நதியா பாயிர சமாதானம் அவருடைய கற்பனைகளை கவனிக்கும் பொழுது சமாதானம் நதியை போல பாயும் அடுத்ததாக யாத்திராகமும் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு யாத்திராகமும் பதினைந்து 
ஒன்றையும் <laughs> நீ தேவனாகி உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை கவனமாக கேட்கணும் அறகுறைய கேட்கக்கூடாது அறகுறைய கேட்கக்கூடாது கவனமாக கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானது செய்யணும் உனக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவருடைய பார்வைக்கு எது செம்மையானதோ அதை செய்யணும் அப்புறம் அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் லெலுயா அவங்க அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் பொழுது எகிப்தியருக்கு வந்த வியாதிகள் ஒன்று வராதபடிக்கு கர்த்த நம்மை காக்கிறார் நம்முடைய பரிகாரியாக இருந்து நமக்கு விடுதலை தருகிறார் லெலுயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் அதுக்கப்புறம் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இருபதாவது வசனம் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவிக்கு தப்பு விக்கிறார் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு விக்கிறார் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறார் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்பு விக்கிறார் வசனத்தை அனுப்புகிறார் வசனம் குணமாக்கும் ஆகவே ஆண்டோட வார்த்தை வல்லமை உள்ளது விடுதலை தருகிறதாய் இருக்கிறது அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக அடுத்ததாக உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலிலிருந்து ஆறு வசனங்கள் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலிலிருந்து ஆறு வசனங்கள் படிங்க எளியவன் உனக்குள் இல்லாதிருக்கும்படியாக இப்படி செய்ய வேண்டும் இன்று நான் உனக்கு கற்பிக்கிற எல்லா கற்பனைகளின்படியும் நீ செய்யும்படி உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்பாயானால் உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு சுதந்திரிக்கும்படி கொடுக்கும் தேசத்தில் உன்னை மென்மேலும் ஆசிர்வதிப்பார் ஆமா கத்தருடைய கட்டளைகளை சத்தத்தை கவனமா கேட்டு அதன்படி நீ நடக்க உன் ஒப்பு கொடுப்பாயனால் தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரா அவர் கொடுக்குற தேசத்தில் உன்னை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் இப்போவே கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கு இன்னும் கர்த்தருடைய கட்டளைகள் கை கொண்டு நடந்து வந்தீங்கன்னா மென்மேலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் அலை லூயா அலை லூயா போதும் உன்னை இவ்வளோ ஆசீர்வதிச்சேன்னு சொல்ல மாட்டார் மேலே மேலே ஆசீர்வதிப்பார் இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் வானத்தின் பல கணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வதிப்பது அவருடைய நோக்கம் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் அப்புறம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு சொன்னபடி உன்னை ஆசீர்வதிப்பதனால் நீ அநேகம் சாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்குவதில்லை நீ அநேகம் சாதிகளை ஆளுவாய் உன்னையோ அவர்கள் ஆளுவதில்லை நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்குவதில்லை ஆகவே கத்துடைய வார்த்தையின்படி நீ நடக்க உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது நீ அநேகம் சாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீ கடன் வாங்க மாட்டா அமேன் ஆகவே கடன் வாங்குறவளாக இருக்கக்கூடாது கடன் கொடுக்கிறவளாக இருக்கும் இதுதான் பைபிள் சொல்லுது அமேன் ஆகவே எங்கேயும் கடன் வாங்காதீங்க கடன் வாங்கிறத நிறுத்துங்க எப்போ அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவீங்க அப்படியே முழுகி போயிடுங்க கடன் வாங்கிறதுல நான் தான் ரொம்ப பெரிய மன்னனாக இருந்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் கடன் தான் ஒரு கையில் ஒரு பைசா இல்லைன்னா உடனே ஃபோன் பண்ணி தம்பி எனக்கு காசு வேணும்பான்னு சொல்லுவேன் யார்கிட்ட சொல்லுவேன் வண்டிக்கு காசு கொடுக்குறவன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுவேன் அவன் எடுத்துட்டு ஓடி வருவான் நான் ஓடி போக மாட்டேன் அவன் ஓடி வருவான் உடனே என் கையில் காசு கொடுத்துருவான் நான் ஒரு கை கையில் காசு இல்லாமல் கஷ்டப்படவே மாட்டேன் உடனே போ க ஃபோன் பண்ணி இப்படி கடன் ஏன் அவன் கரெக்டாக ஓடி வந்து கொடுக்குறான் சார் கரெக்டாக என்ன பண்ணுவார் வண்டி கொடுத்துருவார் அதனால என்ன பண்ணுவான் அவன் ஓடி வந்து கொடுப்பான் நான் காசு கேட்டவனும் ஓடி வந்து கொடுப்பான் இதனால நான் கடன் வாங்கி 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 பயங்கர கடன்காரன் ஆயிட்டேன் இதுலேருந்து எப்படி வர்றது வெளியில் வழி தெரியல கஷ்டப்பட்டேன் ஒரு கடன் அடைக்க இன்னொரு கடன் வாங்கினேன் முடியல இந்த கடனும் அடையல இந்த கடனும் இருக்குது அந்த கடனும் இருக்குது யாரோ சொன்னாங்க ஒரு சீட்டில் சேர்ப்பா அப்படின்னாங்க போய் சீட்டில் சேர்ந்தேன் 
போய் சீட்டில் சேர்ந்தேன் சீட்டில் சேர்ந்து போனா போன உடனே நீ அதை எடுத்தீனா உன் கடனை அடைச்சிடலாம் நாங்கள் அது எங்கே எடுக்க முடியுது அது எடுக்கவே முடியல கடைசியில் என்ன பண்ண ரொம்ப தள்ளு போட்டு அது எடுத்தேன் கடனையும் கட்டல அந்த காசையும் செலவு பண்ணிட்டேன் அந்த சீட்டும் கட்ட வேண்டியதாக போச்சு ஆகவே இப்படியே ஒரு சீட்டு இல்லை ரெண்டு சீட்டு மூணு சீட்டு நாலு சீட்டு என் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீட்டு புஸ்தகம் இருக்கும் சீட்டு சீட்டு என்னது புக்கு இப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தேன் எப்படி தான் வழி ஒரு நாள் ஆண்டவர் பார்த்து கேட்டேன் ஆண்டவர் தசம்ப வாங்க கொடுத்தா வானத்தின் பல கணிகளை திறந்து ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னீங்க நானும் தசம்ப வாங்க கொடுத்துன்னு தான் இருக்கிறேன் எங்கெங்க அங்கே ஆசீர்வாதம் ஒன்றுமே இல்லையா இப்படி தானே இருக்கிறேன் நான் கடன் 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 வெளியில் வரவே முடியலையே அப்படி கேட்டேன் ஆண்டவர் பார்த்து அப்போ ஆண்டவர் என்ன பார்த்து கேட்டார் நீ தசம்ப வாங்க கொடுக்குறியான்னு கேட்டார் நான் ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னேன் இதெல்லாம் எப்படி உள் உணர்வு இல்லை உள் உணர்வு இல்லை ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆண்டவர் என்ன பார்த்து நீ தசம்பா கொடுக்குறியான்னு கேட்டார் அது சொன்ன என்ன ஆண்டவர் ஒன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த பணத்தை தசம்பாக பணத்தை வச்சிருக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டாம் தேதியே போய் பாஸ்டர் கையில் என்ன பண்ணிடுவேன் அந்த பணத்தை கொடுத்துருவேன் அப்போ நான் ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறீங்க ஒன்றாம் தேதி வாங்குகிற சம்பளத்தை தசம பாகத்தை ரெண்டாம் தேதியே போய் பாஸ்ட் கையில் கொடுத்துருவேன் திரும்பி ஆண்டவர் கேட்டார் நீ தசம பாக்கு கொடுக்குறியான்னு கேட்டார் ஆமாம் ஆண்டவரே ஆமாம் ஆண்டவரே ஆமாம் ஆண்டவரேன்னு சொன்னேன் ஆண்டவர் அந்த ஸ்டாண்டை விட்டு போவே இல்லை நீ தசம் பாக்கு கொடுக்குறியான்னு கேட்டார் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்தேன் என் சம்பளம் உதாரணத்துக்கு வச்சிங்களேன் இப்போலாம் பசங்க நல்லா படித்த பசங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கெல்லாம் சம்பளம் வாங்குகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பிள்ளைங்க நல்லா படித்து வாங்க நல்லா படித்து நல்ல சம்பளம் வாங்க உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆனால் அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம்னு வச்சிங்களேன் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக என் சம்பளம் ஒரு டென் தௌசண்ட் வச்சுங்க அப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தசம் பாக்கம் எவ்வளோ தெரியாத உங்களுக்கு நல்லா சொல்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் நான் இந்த கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற எல்லா லோனையும் வாங்கிடுவேன் ஃபெஸ்டிவல் வந்தால் ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ்ன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த லோனை வாங்கினேன்னா மாதம் மாதம் அதை என்ன பண்ணணும் திருப்பி கட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளட்டு வந்துருச்சுன்னா ஃப்ளட்டு அட்வான்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஃப்ளட்டு அட்வான்ஸில் என்ன நான் எழுதணும் உனக்கு என்ன காண போச்சின்னு கேட்பாங்க ஃப்ளட்டில் உனக்கு என்ன போயிடுச்சின்னு கேட்பாங்க இப்போ வந்தாலும் போயிடுச்சின்னு எழுதலாம் அப்போ நான் இருந்தது சரியான நல்ல வீடு அப்போ எழுதுனால தான் இப்போ போகுது போல் இருக்கு அப்போ என்ன எழுதுவேன் தெரியுமா என் துணியெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு எழுதுவேன் அப்போ ஃப்ளட்டு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் என்னது ரிக்கவரி திரும்பி பிடிப்பாங்க சரி ஃப்ளட் அட்வான்ஸ் இப்படி எல்லா அட்வான்ஸும் வாங்கிடுவேன் லோன் வாங்கிடுவேன் பிஎஃப்லேருந்து லோன் எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் அர்பன் பேங்க்லேருந்து லோன் எடுத்துருவேன் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துருவேன் என் கையில் எவ்வளோ வாங்குவேன் தெரியுமா மூவாயிரம் ரூபா தான் வாங்குவேன் மூவாயிரம் ரூபா வாங்குவேன் இந்த மூவாயிரம் ரூபாயில் முன்னூறு ரூபா எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவேன் கரெக்டாக பாஸ்டர் கையில் கொடுத்துருவேன் அப்போ ஆண்டவர் என்ன கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் நீ தசம் பாக்கு கொடுக்குறியா நீ தசம் பாக்கு கொடுங்க நான் தான் சொன்னேன் என்ன ஆண்டவரே எனக்கு ரெண்டாம் தேதி மேலே தாக்கு பிடிக்க முடியாது அந்த முந்நூறு ரூபாய் கூட வச்சுக்கிட்டு அதனால என்ன பண்ணிடுவேன் கொண்டு போய் அதை கொடுத்துருவேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லும்போது அதே அதே ஸ்டாண்டில் இருந்தது யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எனக்கு சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா பிடித்தம் ஏழாயிரம் ரூபா என்னது பிடித்தம் நான் வாங்கின லோனுக்காக பிடித்தம் அதுக்கப்புறம் மூவாயிரம் ரூபா தான் கையில் வருது அதில் போய் தசம் பாங்க கொடுத்தேன் ஆனால் தப்பு 
அது தப்பு மொத்தமாக எனக்கு வர்றது என்ன தான் பத்தாயிரம் ரூபா தான் வருது ஏழாயிரம் ரூபா என்னது எல்லாம் பிடித்தோம் ஆகவே உடனே நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா உணர்ந்தேன் அந்த ஒரு என்ன மன்னிங்கப்பா நான் இது வரைக்கும் அப்போ தசம் பாங்க கொடுக்கல அப்போ நீங்கள் கரெக்டு தான் நான் தான் தப்பு தசம் பாங்க கொடுத்தா வானத்தின் பல கழிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உண்மையில் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிப்பேன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் கரெக்டு நான் தான் தப்பு தசம் பாங்க கொடுக்குறேன் ஆண்டு ஒரே அப்படின்னு அடுத்த மாதம் என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமா ஆயிரம் ரூபாய் தசம் வாங்க கொடுத்துட்டேன் மூவாயிரம் ரூபாயில் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் திரும்பி குடும்பம் நடத்தினோம்னா மீதி கடன் தான் வாங்கணும் ஆயிரம் ரூபாய் தசம் வாங்க கொடுத்துட்டேன் அடுத்த மாதம் என்ன நடந்தது தெரியுமா கர்த்தர் எனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் லூயா ஆமாம் பதினாறு வருஷம் ப்ரமோஷனே இல்லை பதினாறு வருஷம் ப்ரமோஷனே இல்லை தசமபாங்க கொடுத்து அடுத்த மாதத்தில் கர்த்தர் எனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் இருந்தது இல்லை லூயா அடுத்த ஆறு மாதம் அடுத்த ஆறு மாதம் அடுத்த ஆறு மாதம்னு மூணு ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் சம்பளம் மேலே போயிடுச்சு ஆ இதெல்லாம் கர்த்தர் செய்கிற அற்புதம் இல்லை லூயா இதெல்லாம் கர்த்தர் செய்கிற அற்புதம் சம்பளம் மேலே போயிடுச்சு இப்போ ஒரு சூப்பர்வைசர் கேடர் கிட்டே வந்துட்டேன் இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு என் ஊழியத்துக்கு வந்துடுறார் நல்லா கொடுத்துட்டாரு எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு என்ன பண்ணுறாரு முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வந்துடுன்னு சொல்கிறாரு எப்படி ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு வர முடியும் எவ்வளோ நல்ல வேலை என் ஆஃபீஸ்க்கு எங்கள் பா பாசமாக எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்தாங்க ஏசி ரூமு சொஃபஸ்டிகேட்டட் சேரு சேரெல்லாம் அப்படியே ஒரு அதாவது அந்த காலத்துலேயே அப்படி இப்போ எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு எல்லாம் சேர்லாம் சொஃபஸ்டிகேட்டட் சேர் தான் கம்பெனியில் இருக்கு ஆனால் அப்போது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சேர் இப்படி நல்ல எல்லாமே நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க இந்த வேலை எப்படி விடுறது நான் சொன்னம்மா கர்த்தர் என்னை ஊழியத்துக்கு கூப்பிடுறாரு வந்து தான் ஆகணும் போய் தான் ஆகணும் இல்லைன்னா ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஊழியத்துக்கு வர்ற மாதிரி இல்லை என்ன நடந்தது தெரியுமா திடீர்னு என் மகன் எட்டாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கிறான் எட்டாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மூணாவது மாடியிலேருந்து டமாலி கீழே விழுந்தான் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறான் பாருங்கள் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் மூணாவது மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்தாங்க எங்களுக்கு தெரியாது அது ஒரு சாயந்தரம் நாங்கள்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் எதிர் வீட்டில் ஒருத்தவங்க உட்காந்து இருக்கிறாங்க வெளியில் உட்காந்து அந்த ஈவினிங்காக இருக்கனால வெளியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பார்த்தா அங்கே பையன் மேலேருந்து விழுந்துட்டான் அவங்க குடுக்குடும் ஓடி வந்து சத்தம் போட்டு ஐயோ பையன் விழுந்துட்டான் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் எல்லாத்துலேயும் ஆண்டோடைய கிருபை இருக்கு பையன் மேலே இருந்து விழுந்தவன் ஸ்கூட்டர் சீட் மேலே விழுந்தான் ஸ்கூட்டர் சீட் மேலே விழுந்து அங்கிருந்து கீழே விழுந்தான் அந்த அந்த ஜர்க்கில் ஸ்கூட்டர் அவன் மேலே விழுந்துடுச்சு ஏன்னா மேலேருந்து ஸ்கூட்டர் சீட் மேலே விழுந்தனால மொத்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் தான் அவன் விழுந்தான் அங்கிருந்து அந்த ஸ்கூட்டரில் விழுந்து கீழே விழுந்தான் பாருங்கள் ஸ்கூட்டர் அவன் மேலே விழுந்துச்சு விழுந்தோன்னே கால் உடஞ்சிச்சு அவன் ரெண்டு காலும் உடஞ்ச ஒரு ஒரு காலில் ரெண்டு எலும்பும் உடஞ்சிச்சு உடனே எடுத்துகிட்டு போனோம் ஆஸ்பத்திரியில் எடுத்துகிட்டு போனோம் ராத்திரி ஒரு டாக்டர் ராத்திரியோட ராத்திரி ஆப்ரேஷன் பண்ணார் எல்லாம் அற்புதம் எல்லோரும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அடுத்த வாரம் எல்லாம் இந்த டாக்டருக்கு ரெவ்யூ அதாவது என்னது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்து நிற்கிறோம் எல்லாரும் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எந்த டாக்டர் பண்ணார் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு எந்த டாக்டர் பண்ணார் எங்களை வந்து கேட்டாங்க எந்த இப்போ இருக்கிறாரு இந்த டாக்டர் தான் பண்ணார் ஐயோ அந்த டாக்டர் பண்ணால் எந்த ஆப்ரேஷனும் சரியாகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த டாக்டர் பண்ணது தான் சரியாச்சு இல்லை லூயா இதெல்லாம் தேவன் செய்கிற அற்புதம் ஒவ்வொருத்தர் மக்களும் சொல்கிறாங்க கியூவில் நிற்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க இந்த டாக்டர் பண்ண ஒரு ஆப்ரேஷன் கூட சரியாகல ஆனால் எங்கள் மகனுக்கு அந்த டாக்டர் பண்ணது சரியாச்சு இல்லை லூயா அற்புதம் அதுக்கு பிறகு ஆண்டோருடைய ஊழியத்துக்கு வந்தோம் கர்த்தரங்களை கைவிடல அற்புதமாக நடத்தினார் இல்லை லூயா ஆகவே இது எதுக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் நிலமை மாறணுன்னா நீங்கள் இப்படி கர்த்தருக்கு செய்யணும் சிலரை கர்த்தர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார் சிலர் இன்னும் ஒழுங்காக தசம் பாங்க கொடுக்கல நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நூறுரூவா போட்டால் போதும் கவரில் போட்டு நூறுரூவா போட்டால் போதும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படியே தான் இருக்கிறீங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை 
நீ கத்தர் கொடுத்து பாரு நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கத்தர் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் தசம் பாக கத்தர் கொடுக்குறேன் கொடுத்து பாருங்க நிச்சயமா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆகவே நீங்க கடன் வாங்குறவங்களா இருக்க மாட்டீங்க கடன் கொடுக்கிறவங்களா இருப்பீங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாத்தையும் கத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஆமே கத்தர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு அதுக்கான பலனை நிச்சயமா கத்த நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பார் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நீயோ கடன் கொடுப்பாய் கடன் வாங்காதிருப்பாய் கடன் வாங்காதீங்க எதுக்கும் கடன் வாங்காதீங்க இஎம்ஐல வீடு வாங்காதீங்க கார் வாங்காதீங்க கார் வாங்கிட்டாங்க இப்போ இனிமே வாங்காதீங்க ஆமா எதுவுமே பண்ணாதீங்க என்ன இந்த சர்ச்சை கட்டும் போது என்ன பண்ண தெரியுமா ஒரு பிரதர் சொன்னார் நான் சேவிங்ஸில் என் பையனுக்காக ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா வச்சுருக்கேன் பிரதர்னார் அப்போது பிரதர் சர்ச்சு கட்டணும் இந்த சர்ச்சு கட்டுறது நாங்கள் முன்னாடி அங்கே கொட்டாயில் இருந்தோம் அப்போது இந்த சர்ச்சு கட்ட அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் அந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்குறீங்கன்னா நான் அந்த காசை உங்கள் கையில் கொடுத்துட்றேன்ட்டார் அப்போ என்ன பண்ணும் கேட்டோம் உடனே அவர் கொடுத்தார் பிரதர் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அடைச்சிடணும் நமக்கு வர்ற பணத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிடணும்னு அவரும் என்ன பண்ணார் அதை கொடுத்தார் அதை கொடுத்து நாங்களும் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பேசி மாதம் மாதம் பணத்தை க கட்டிகிட்டே இருந்தோம் எனக்குரிய ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருக்கும் அந்த பணத்தை கட்டிகிட்டே இருந்தோம் அதில் கத்த ஒரு அற்புதம் கூட செய்யலை ஏன்னா நாங்களே பிளான் பண்ணிக்கணும் நாங்களே கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு நாங்களே பண்ணிடுறோம்னு நினச்சிக்கிட்டோம் நாங்களே கடன் வாங்கணும் நாங்களே செய்தோம் கர்த்தரை கேட்கவே இல்லை அதனால கர்த்தர் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போனீங்க நீங்களே பண்ணுங்கன்னு அந்த மூணு வருஷமும் அந்த பணத்தில் எங்களுக்கு ஒரு அற்புதமும் செய்யவே இல்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தரிடத்துலேருந்து அற்புதத்தை எதிர்பாருங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் ஒரு காரியம் வேணும்னா அது அவர் ஆட்டோட்டை கேளுங்க கொடுப்பார் அற்புதமாக கொடுப்பார் என்னவது தெரியாது பியூலா சொன்னேன் பியூலாவும் சொல்லியிருக்காங்க பியூலா அவங்க அம்மாவும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க காசு இல்லை ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்களாம் ஏடிஎம்மில் போய் பார்க்கலாம் அப்படி ஏடிஎம்மில் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் காசு அவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னு தெரியும் ஆனால் ஏடிஎம்மில் போய் பார்க்கலான்னு போய் ஏடிஎம்மில் போய் பார்த்தாங்களாம் ஏடிஎம்மில் போய் பார்த்தா கரெக்டாக ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு தேவையான பணம் அங்கே இருந்து தான் ஆமே ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்படி வரும்னு தெரியாது எப்படி வரும்னா ஒருவேளை அந்த கவர்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் வந்திருக்கும் அது போட்டிருப்பாங்க அவங்க அம்மாவுக்கு அது போட்டிருப்பாங்க இன்டிமேஷனை நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்களும் ஒன்றும் தெரியாமல் இருப்பாங்க விசுவாசத்தில் போய் ஏடிஎம்மை பார்த்தாங்களா அங்கே என்ன இருந்தது அவங்களுக்கு ஃபீஸ்க்கான தேவையான பணம் இருந்தது அற்புதங்களின் தேவ அற்புதங்களை ஆண்டோட்டை எதிர்ப்பாருங்க அவர் அற்புதங்களை செய்வார் அவரால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை நீங்களே இஎம்ஐ பிளான் பண்ணி இருபது வருஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு லோன் எடுத்து ஒரு வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னா அந்த இருபது வருஷத்தில் கத்த அந்த காரியத்தில் உங்களை டச் பண்ணவே மாட்டார் இருபது வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்படணும் அப்படி இல்லை அற்புதங்களை செய்யுங்க ஆண்டவரேன்னு சொன்னால் ஒரு அற்புதத்தை கத்த செய்வார் அவரால் முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை இல்லையா உங்கள் பிளானில் போகாதீங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஓடாதீங்க தேவனுடைய சித்தம் நடக்கட்டும் அல்ல இல்லையா தேவனுடைய வழியில் ஓடுங்க தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஸ்தோத்திரம் அல்ல இல்லையா அடுத்தது இன்னொரு வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் படிங்க நான் உனக்கு கட்டளையிட்டது எல்லாம் நீ கேட்டு கை கொண்டு நீ என் வழிகளில் நடந்து என் தாசனாகிய தாவீது செய்தது போல என் கட்டளைகளையும் என் கற்பனைகளையும் கை கொள்ளும்படிக்கு என் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்கிறது உண்டானால் நான் உன்னோடு இருந்து நான் தாவீதுக்கு கட்டினது போல உனக்கும் நிலையான வீட்டை கட்டி இஸ்ரவேலை உனக்கு தருவேன் நான் உன்னோடு இருந்து நீ என் கட்டளையின்படி நடந்தீனா என் கட்டளையின்படி செய்தீங்களா நான் உன்னோடு இருந்து நான் தாவீதுக்கு கட்டினது போல உனக்கும் நிலையான வீட்டை கட்டி இஸ்ரவேலை உனக்கு தருவேன் ஆமேன் உனக்கு நிலையான வீட்டை கட்டுவேன் நான் உங்கூட இருப்பேன்றாரு நான் உங்கூட இருப்பேன் நீ என் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து என்னை பின்பற்றினீங்கன்னா 
நான் உன் கூட இருப்பேன் நிலையான வீட்டை உனக்கு தருவேன் இங்கேயும் நிலையான வீடு அங்கேயும் நிலையான வீடு இங்க இருக்கிற வீடு நிலையானதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதையும் நிலையானதாக உனக்கு நான் மாற்றி தருவேன் அது மாத்திரமல்ல நிலையான வீடு பரலோகத்தில் உனக்கு இருக்கிறது பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய இந்த வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டு என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அல்ல லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நிலையான வீட்டை நான் உனக்கு தருவேன் நான் உன் கூட இருப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறார் நான் உன் கூட இருந்து உனக்கு நிலையான வீட்டை தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவங்க அருமையான கட்டுரை பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஆசீர்வாதமாக நம்முடைய வீடு நிலையான நிலைமையில் கட்டப்படணும்னா நம்ம கர்த்தருடைய கற்பனைகளை பிடித்து கொண்டு கர்த்தருடைய வழியில் நடக்கும் ஆமே இன்னைக்கு கர்த்தர் என்ன ஆசீர்வாதத்தை நல்லா வச்சிருக்கிறாருக்க ஒரே காரணம் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை பிடித்து கொண்டு கர்த்தருடைய வழியில் நடக்க தீர்மானித்து நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் லூயா ஆகவே கர்த்தர் இம்மட்டுமாய் ஆசீர்வாதத்தில் இருக்கிறார் இம்மட்டுமாய் ஆசீர்வாதத்தவர் இன்னும் ஆசீர்வாதத்தை நடத்த வல்லவராய் எனக்கு மாத்திரமல்ல உங்களையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டுடைய கட்டளையின்படி நடக்க நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா எழுமி நிற்போம் எல்லாரும் எழுமி நிற்போம் ஆண்டோர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டோர் நோக்கி பார்ப்போம் ஹாலை லூயா ஹலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹலை லூயா நிலையான வீட்டை நான் உனக்கு கட்டி தருவேன் உன் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பேன் உன் காரியங்களை பொறுப்பெடுப்பேன் மேலும் மேலும் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பா ஆமே என் கற்பனைகளை கை கொண்டு நடக்க உன்னை அர்ப்பணி தேவனுடைய வழியில் நடக்க உன்னை அர்ப்பணி தேவ சித்தத்தின்படி செய்ய உன்னை அர்ப்பணி உணர்வுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று கேள் தேவனை துதித்து கொண்டே இருப்பதற்கு உனக்கு உணர்வுள்ள இருதயம் வேணும் எல்லாம் கேளுங்க ஆண்டவர் பற்றி மௌனமாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் உங்கள் கூட பேசினார்ல இப்போ நீ ஆண்டவர்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் பதில் சொல்லணும் நீ ஆண்டவர்கிட்ட பேசணும் அண்டவரே உடைய கட்டணின்படி நடக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் அண்டவருடைய வழியில் நடக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்களுடைய சித்தத்தை செய்ய என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் அண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நடக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் கிருப தாறு மாண்டவரே கிருப தாறு மாண்டவரே கிருப தாறு மாண்டவரே அப்படி ஜபிக்கிற பிள்ளைகளை பாங்க பாருங்கப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் உண்டாகட்டும் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால உண்டாகும் இயேசுவின் நாமத்தினால பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில மாற்றம் உண்டாயிட்டும் அப்பா ஆசீர்வதியும் அப்பா குறைவை நிறைவாக்கும் நிலையான வீடு கட்டப்படட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஆசீர்வதியும் அப்பா ஆசீர்வதியும் கடன் தொல்லை வறுமை தரித்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு நீங்கி போட்டோம் ஆண்டோடைய வழியில நடக்க தங்களை அர்ப்பணிக்கிற வழியில தேவன் அவளை அற்புதமாய் நடத்துவீராக குறைவுகளை நிறைவே நிறைவாக்குவீராக அண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பீராக நிலையான அண்டவரே வீட்டை அவளுக்கு கட்டுவீராக உங்க நாமம் மயிமைப்படட்டும் அவளை ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் நமக்குள்ளே பலனடைந்து ஆசீர்வாதமாய் முன்னேறுகளாக இருக்க கிருபத்தார் நீரே பொறுப்பெடுத்து நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் நம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து நீரே நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறுவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியாருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம்ம அனைவரோடும் உலகத்தில் தான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை 
காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக